ஹாய் வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் இப்ராஹிம் வித்யூ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பல பேருக்கு வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்டில் முதலீடு பண்ணணும் விருப்பம் இருக்கும் பட் அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு பயமும் இருக்கும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து நம்ம போடுற பணங்கிறது கரைஞ்சிருமோ நம்ம போடுற முதலீடுங்கிறதே நம்ம இழந்துருவோமோ அப்படிங்கிற அச்சம் இருக்கும் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் முதலீடு செய்கிறா இருந்தால் குறைந்தபட்சமாக ஒரு நூறு ரூபாய் கூட நீங்கள் ரிஸ்க் எடுக்காமல் எப்படி நீங்கள் ஒரு முதலீட்டை வந்து நீங்கள் கற்றுக்க முடியும் அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் இன்றைக்கி ஒரு நூறு ரூபாய் முதலீடில் நம்ம எஸ்ஐபி எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதற்கான பிளான் என்னென்னா இருக்குது அதை எப்படி நம்ம முதலீடு செய்கிறது அந்த விவரங்கள் எல்லாமே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் நான் சொல்கிற இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு லைக்கும் எனக்கு நீங்கள் அப்ரிஷியேஷன் கொடுக்குற மாதிரி அதனால் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை நீங்கள் லைக் பண்ணி உங்கள் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோட சேனலில் ஃபினான்ஷியல் சம்மந்தமாகவும் சேவிங் சம்மந்தமாகவும் பல வீடியோக்கள் நான் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படிப்பட்ட வீடியோக்களை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும் என்னோட சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதே நேரத்தில் இந்த பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் எனபிள் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் எப்போ வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு அதோடய நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் நான் எப்படி முதலீடு செய்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எய்தர் இந்த குரோ ஆப் வழியாக நீங்கள் முதலீடு செய்ய முடியும் அப்படி இல்லாட்டி இந்த குவேர் ஆப் வழியாகவும் நீங்கள் முதலீடு செய்ய முடியும் இந்த குவேர் ஆப் வழியாக நீங்கள் முதலீடு செய்கிறப்ப டபிள்யூஒஹெச்இடி அப்படிங்கிற என்னோட ரெஃபரல் கோடை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் காயின்ஸ் கிடைக்கும் அதை நீங்கள் டிடிஎஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எதற்காக நம்ம இந்த ரெண்டு ஆப் மூலியமாக முதலீடு செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஆப் மூலியமாக நீங்கள் முதலீடு செய்கிறப்ப நீங்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் டேரக்ட் பிளானில் நீங்கள் முதலீடு செய்வீங்க டைரக்ட் பிளானில் நீங்கள் முதலீடு செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோங்கிறது கம்மியாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் நீங்கள் ரெகுலர் பிளானில் நீங்கள் முதலீடு செய்கிறப்ப அதோட எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோங்கிறது அதிகமாக இருக்கும் டைரக்ட் பிளானில் நீங்கள் முதலீடு செய்கிறப்ப உங்களோட ஏர்னிங் வந்து ஒன்றுலேருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் வரைக்கும் அதிகமாக கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் எப்பயுமே வந்து டைரக்ட் பிளானில் மாத்திரம் நீங்கள் முதலீடு செய்யுங்க இந்த ஸ்க்ரீனில் வர அந்த வீடியோவை பாருங்கள் அதில் வந்து நான் எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோ வந்து எப்படி உங்களோட முதலீடை வந்து எடுத்துகிட்டு போயிடும் அப்படிங்கிறத பற்றி நான் விளக்கியிருக்கேன் இந்த வீடியோட லிங்க்கையும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அந்த வீடியோவை பார்த்து நீங்கள் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோனா என்ன எவ்வளோ நம்ம செலவு பண்ணுறோம் நமக்கு வரக்கூடிய வருமானத்தை வந்து எந்த அளவு நம்ம லூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா மியூச்சுவல் ஃபண்டுனாலே பலருக்கு பயமாக இருக்குது ஏன்னு கேட்டிங்கனாலே நாம் போடுற முதலீடுங்கிறது நாம் இழந்துருவோமோ ஏண்டா பங்கு சந்தையில் இருக்கிற ஏற்ற இறக்கங்கள் வந்து நம்ம போட்ட முதலீடையே எடுத்துருமோ நம்மளோட முதலீடே கரைஞ்சிருமோ அப்படின்ட்டு பலருக்கும் அச்சம் இருக்கலாம் அந்த அச்சம் எதனால் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பங்கு சந்தையில் பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு தரையும் பார்த்தீங்கன்னா பங்கு சந்தை உயர்ந்தாலும் நியூஸில் பெரிய அளவில் வந்து அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி காட்டுவாங்க அதே மாதிரி பங்கு சந்தை இறங்கினாலும் அதை வந்து மிகப்பெரிய ஒரு செய்தி மாதிரி காட்டுவாங்க ஏன்டா சமீபத்தில் நீங்கள் பார்த்துருந்துருக்கலாம் இந்திய பங்கு சந்தை கடும் சரிவு பதினோரு வருஷத்தில் இல்லாத அளவுக்கு பங்கு சந்தை சரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா பல விபரங்களை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இப்படிப்பட்ட நியூஸ்களை இப்படிப்பட்ட செய்திகளை நீங்கள் சேனலில் பார்க்குறப்ப உங்களுக்கே ஒரு அடிமனசில் ஒரு பயம் இருக்கும் நாம் போட்ட முதலீடுங்கிறது கரைஞ்சி போயிடுமோ அப்படிங்கிற ஒரு அச்சம் இருக்கலாம் மியூச்சுவல் ஃபண்டு முதலீடுன்றாலே பங்கு சந்தையில் சார்ந்த முதலீடுங்கிறது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் நாம் செய்கிற முதலீடுங்கிறது ஷார்ட் டேமில் நாம் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் முதலீடு பண்ணல நம்மளோட முதலீடு காலங்கிறது நீண்டகால அடிப்படையில் நாம் முதலீடு செய்ய போகிறோம் நாளைக்கு தேவைப்பட பணத்தை வந்து நாம் கொண்டு போய் பங்கு சந்தையில் போய் போட போகிறது கிடையாது என்னோட எதிர்காலத்துக்கோ அல்லது என்னோட பிள்ளையோட எதிர்காலத்துக்கு வந்து இந்த தொகை வேணும் அதனால தான் நான் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் முதலீடு பண்ணுறேன் பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் நமக்கு ஒரு தொகை தேவைப்பட்டுச்சுன்னா தாராளமாக நம்ம இப்போ நம்ம முதலீடு செய்கிறது சிறந்ததாக இருக்கும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இருக்கிற காலகட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டில் வர வருமானம் எல்லாமே போச்சு மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் நாலுலேருந்து அஞ்சு பர்சன்ட் கிடைக்கிறதே பெரிய விஷயமா இருக்குது இன்ஃப்ளேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பணவீக்கம்னு சொல்லுவாங்க நம்மளோட பணவீக்கங்கிறது செவன் பர்சன்ட்டுக்கு மேலே இருக்குது அதே நேரத்தில் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய இந்த ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டில் இருந்து வர்ற வருமானம் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு பர்சன்ட் இருக்கப்ப நமக்கு வர்ற வருமானத்துலேருந்து எந்த ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது அது மாத்திரம் இல்லாமல் நம்மளோட மணி வேல்யூங்கிறது டே பை டே வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே போயிட்டுருக்கோம் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள்
இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கடந்த ஒரு நாற்பது வருஷம் ஐம்பது வருஷத்தில் இல்லாத அளவு பெரிய அளவு ஒரு ஃபாலில் நம்ம பார்த்தோம் அது எதனால் நடந்துச்சுன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த குரோனோ வைரஸ் ஆகிட்டு நடந்துச்சு குரோனோ வைரஸ் தாக்கங்கிறது இது வரைக்கும் நம்ம பார்க்காத வைரஸோட தாக்கத்தை நம்ம பார்த்தோம் இப்போ பட் ஸ்டில் நம்ம அந்த குரோனோ வைரஸ் பிரச்சனையில் மூழ்கிட்டுருக்கோம் பட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த மார்ச் டுவெண்ட்டி தேர்ட் அன்றைக்கி விழுந்துட்டு மார்க்கெட்டு இப்போ என்ன ஆச்சு இந்த மார்ச் டுவெண்ட்டி தேர்ட் அன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட பங்கு சந்தை வந்து இருபத்தாறாயிரம் வரைக்கும் விலை குறைஞ்சிருச்சு அதாவது பங்கு சந்தை குறியீடுங்கிறது ஃபார்ட்டி ஒன்லேருந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் வரைக்கும் வந்துருச்சு பட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் யாராச்சும் இதில் விற்றுட்டு வெளியில் ஆகியிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு நஷ்டமாக தான் இருக்கும் பட் அதே நேரத்தில் நீங்கள் ஸ்டே இன்வெஸ்டடாக இருந்திருந்தீங்கன்னா மார்க்கெட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் வரைக்கும் இப்போ இந்த புல் பேக் ராலி நடந்திருக்கு பட் உங்களோட முதலீடுகள் நீங்கள் செஞ்ச முதலீடுகள் விலை குறைஞ்சிருந்தாலும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல கிராஜுவலாக பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் வந்து கிராஜுவலாக மேலே வந்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் பார்க்குறது ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் உள்ள ஸ்க்ரீன் தான் பார்க்குறீங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் வந்து பங்கு சந்தை வந்து மிகப்பெரிய ஒரு சரிவடைஞ்சிச்சு சரிவடைஞ்சு கிட்டத்தட்ட அவங்களோட வந்து முதலீடுகள் வந்து எழுபது பர்சன்ட் அளவு குறைஞ்சிச்சு இந்த எழுபது பர்சன்ட் அளவில் யாராச்சும் நஷ்டப்பட்டு வெளியாயிருந்தாங்கன்னா அவங்களாட்டி இந்த இடத்துல ப்ராஃபிட் பண்ண முடியாது அல்லது இந்த இடத்துல ப்ராஃபிட் பார்த்துருக்க முடியாது யார் ஸ்டே இன்வெஸ்டடாக இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் இந்த பங்கு சந்தைங்கிறது பொறுமசாலிகளுக்கு தான் பங்கு சந்தையிலேருந்து லாபம் பார்க்க முடியும் ஸ்ட்ரைட்டாக போகிறதுக்கு மார்க்கெட்டில் வந்து கீழே விழுவாமல் நேராக நம்ம வந்து மேல் நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கணும் அப்படின்ட்டு விருப்பம் உள்ளவங்க பங்கு சந்தையில் முதலீடு செய்கிறதுக்கு வரக்கூடாது ஏன்டா பங்கு சந்தைங்கிறது எப்பயுமே சரியாது அப்படின்னு நம்ம உறுதிட்டு கொள்ள முடியாது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்னும் நம்ம வர்ற ஃபியூச்சர்லேயும் பங்கு சந்தையில் ஏற்ற இறக்கங்கள் பார்க்கலாம் அப்படி இறக்கங்கள் வந்துச்சுன்னா அதை நம்ம ஒரு முதலீட்டு வாய்ப்பாக தேர்ந்தெடுத்து தான் அதில் முதலீடு செய்யணும் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் முதலீடு செய்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன ஃபண்டுகள் இருக்குது என்னென்ன வகை திட்டங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டைனமிக் அலொகேஷன் ஃபண்டுன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஈக்விட்டி அட்வான்ஸ் பேலன்ஸ் ஃபண்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பங்கு சந்தை ஏறுனுச்சுன்னா அவங்க குறைந்த அளவு முதலீடு பண்ணுவாங்க அதே நேரத்தில் பங்கு சந்தை சரி இறப்ப என்ன பண்ணுவாங்க அதிக அளவு பங்கு சந்தையில் முதலீடு பண்ணுவாங்க இப்படி செய்கிறதுனால பங்கு சந்தையில் ஒரு சரிவு வந்தால் கூட உங்களோட முதலீடு வந்து பெரிய அளவில் விலை குறைஞ்சிடாது அடுத்தது நீங்கள் பார்க்குறது ஈக்குவிட்டி ஹைப்ரிட் ஃபண்டுங்கிறது இந்த ஈக்குவிட்டி ஹைப்ரிட் ஃபண்டுன்னு என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஈக்குவிட்டி சார்ந்த திட்டங்களில் பங்கு சந்தை சார்ந்த திட்டங்களில் வந்து கிட்டத்தட்ட அறுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் மாத்திரம் முதலீடு பண்ணுவாங்க பாக்கி முப்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் என்ன பண்ணுவாங்க டெட் ஓரியன்டடு அப்படிப்பட்ட திட்டங்களில் கடன் சார்ந்த திட்டங்களில் முதலீடு பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் கேப் ஃபண்டுன்னு இருக்குது லார்ஜ் கேப் ஃபண்டுகளை பொறுத்த வரைக்கும் நைன்டி ஃபைவ் டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து அவங்க ஈக்குவிட்டியில் முதலீடு பண்ணுவாங்க லார்ஜ் கேப் ஃபண்டு திட்டங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியா நாட்டில் இருக்கிற மிக பெரும்பெரும் நிறுவனங்களை தான் அவங்க முதலீடு செய்வாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இஎல்எஸ்எஸ் ஃபண்டுன்னு இருக்குது இஎல்எஸ்எஸ் ஃபண்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து இப்போ வரிசமைப்பு செய்கிறதுக்காக உள்ள திட்டங்கள் இது நீங்கள் செய்கிற ஒவ்வொரு முதலீடும் பார்த்தீங்கன்னா மூணு வருஷம் லாக் இன் பீரியடாக இருக்கும் அதில் வந்து அந்த மூணு வருடம் கழித்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த பணத்தை நீங்கள் வித்ட்ரா பண்ண முடியும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மல்டி அசட் ஃபண்டுங்கிறது இந்த மல்டி அசட் ஃபண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவிட்டி இருக்கும் டெட்டு இருக்கும் அப்புறம் கோல்டு இருக்கும் இந்த மூணு சார்ந்த திட்டம் தான் மல்டி அசட் ஃபண்டுங்கிறது இதில் பார்த்தீங்கன்னா சில ஃபண்டுகளில் வந்து சரிசமமாக அவங்க முதலீடு பண்ணுவாங்க உதாரணத்துக்கு தேர்ட்டி 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 அப்படின்னு முதலீடு பண்ணுவாங்க சில திட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இல்லாட்டி ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஈக்குவிட்டி அப்புறம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வேரியேஷன்ஸ் அதில் இருக்கும் அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா மிட் கேப் வகை பங்கு சார்ந்த திட்டங்கள் இந்த திட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா மிட் கேப் ஓரியன்டட் திட்டங்கள் தான் இருக்கும் இது வந்து ஹைலி வாலட்டைலிட்டி உள்ள ஒரு திட்டமாக இருக்குது அதே நேரத்தில் நீங்கள் பத்து வருட முதலீடு காலம் இருக்கிறப்ப இப்படிப்பட்ட திட்டங்களை முதலீடு செய்யலாம் லார்ஜ் கேப் திட்டத்திலையும் பார்த்திங்கன்னா பெரும்பெரும் அடுத்தது நம்ம பார்க்குறது மல்டி கேப் ஃபண்டு வகையில் சார்ந்தது மல்டி கேப்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து லார்ஜ் கேப் இருக்கும் மிட் கேப் இருக்கும் ஸ்மால் கேப் இருக்கும் மூன்று வகையான ஸ்டாக்குகளை தேர்ந்தெடுத்து அவங்க முதலீடு செய்வாங்க இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து
அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா செக்டர் ஃபண்டுன்னு இருக்குது செக்டர் ஃபண்டுனா சில இது வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபண்டுன்னு இருக்குது அப்புறம் பேங்கிங் செக்டர் ஃபண்டுன்னு இருக்குது ஃபார்மா செக்டர் ஃபண்டுன்னு இருக்குது எஃப்எம்சிஜி செக்டர் ஃபண்டுன்னு இருக்குது இதெல்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்தந்த துறை சார்ந்த பங்குகளில் மாத்திரம் அவங்க முதலீடு பண்ணுவாங்க இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ரிஸ்க் கொண்ட திட்டங்களாக இருக்குது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த துறை சார்ந்த நிகழ்வு ஏதாச்சும் நடந்து அந்த துறையில் ஏதாச்சும் ஒரு பாதிப்பு வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த துறையில் இருக்க எல்லா பங்குகளுமே அடி வாங்கும் பட் அதே நேரத்தில் லார்ஜ் கேப்போ அல்லது மிட் கேப்போ மல்டி கேப்போ இப்படிப்பட்ட திட்டங்களில் நீங்கள் முதலீடு செய்கிறப்ப நீங்கள் டைவர்சிஃபைடு திட்டங்களில் முதலீடு பண்ணுவீங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா பலதரப்பட்ட திட்டங்கள் இருக்கும் மின் ஸ்டாக் இருக்கும் ஃபார்மா ஸ்டாக் இருக்கும் பேங்கிங் ஸ்டாக் இருக்கும் ஐடி ஸ்டாக் இருக்கும் இப்படி பல துறையும் சார்ந்தது தான் மற்ற மற்ற திட்டங்களை சேர்ந்தது அதே நேரத்தில் செக்டார் ஃபண்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட துறை உள்ள திட்டங்களில் மாத்திரம்தான் அவங்க முதலீடு பண்ணுவாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ ஃபண்டுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த இந்த வேல்யூ ஃபண்டில் எதில் முதலீடு செய்வாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க மார்க்கெட்டில் எந்த கம்பெனி வந்து நல்ல வளரக்கூடிய கம்பெனிகளாக இருக்கா அந்த கம்பெனியில் பார்த்து அவங்க முதலீடு செய்வாங்க வேல்யூ கம்மியாக இருக்குது அதே நேரத்தில் இது ஃப்யூச்சரில் நல்லா சிறப்பாக செயல்படும் அப்படிப்பட்ட நிறுவனங்களை தேர்ந்தெடுத்து தான் அதில் முதலீடு பண்ணுவாங்க ஈக்குவிட்டி சார்ந்த முதலீடுகளில் நீங்கள் வந்ததுக்கப்புறம் அது பங்கு சந்தை சார்ந்த முதலீடாக இருக்குது அதில் ரிஸ்க் எப்பயுமே அதிகமாக தான் இருக்குங்கிறத நீங்கள் உணர்ந்துக்கோங்க நூறு ரூபாய்க்கு நாம் எஸ்ஐபி செய்யலாம்னு சொல்லியிருந்தேன் அதில் என்னென்ன திட்டங்கள் இருக்குது அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஐசிஐசி ப்ரொடென்ஷியல் நிஃப்டி ஃபிஃப்டி இண்டெக்ஸ் ஃபண்டுங்கிறது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நிப்பான் இண்டியா இண்டெக்ஸ் ஃபண்டு நிஃப்டி பிளான் தேர்டு பார்த்தீங்கன்னா ஐசிஐசி ப்ரொடென்ஷியல் நிஃப்டி நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்டி இண்டெக்ஸ் ஃபண்டுங்கிறது இந்த மூணும் திட்டங்களும் பார்த்தீங்கன்னா இண்டெக்ஸில் முதலீடு பண்ணுவாங்க அதாவது நம்ம இந்திய பங்கு சந்தையில் வந்து சென்செக்ஸ் நிஃப்டி அப்படின்னு இருக்கும் இந்த திட்டங்களில் என்ன பண்ணுவாங்க நிஃப்டிங்கிறதுல முதலீடு பண்ணுவாங்க அதாவது இந்தியாவிலே செயல்பட்டுருக்க பெரும்பெரும் நிறுவனங்களில் முதலீடு பண்ணுவாங்க அடுத்தது நம்ம பார்க்குறது ஐசிஐசி ப்ரொடென்ஷியல் ஈக்குவிட்டி அண்ட் டெட் ஃபண்டுங்கிறது இது வந்து ஈக்குவிட்டி ஹைப்ரிட் ஃபண்ட் வகை சார்ந்தது இதில் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஈக்குவிட்டியும் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் டெட் ஓரியன்டாகவும் இருக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஐசிஐசி ப்ரொடென்ஷியல் ப்ளூ சிப் ஃபண்டுங்கிறது இது லார்ஜ் கேப் ஃபண்டுகள் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நிப்பான் இண்டியா லார்ஜ் கேப் ஃபண்டு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா யூடிஐ மாஸ்டர் ஷேர் ஃபண்டுங்கிறது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பிஐ ப்ளூ சிப் ஃபண்டில் நீங்கள் நூறுரூவாய்க்கு உங்களோட முதலீடு துவங்க முடியும் அடுத்தது ஆதித்யா பிர்லா சன்லை ஃப்ரண்ட் லைன் ஈக்குவிட்டி ஃபண்டுங்கிறது இதுவும் ஒரு லார்ஜ் கேப் வகை சார்ந்த திட்டமாக இருக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஐடிஎஃப்சி லார்ஜ் கேப் ஃபண்டுங்கிறது அப்புறம் நிப்பான் இண்டியா குரோத் ஃபண்டு இது வந்து மிட் கேப் வகை சார்ந்த திட்டங்கள் ஆரம்ப காலகட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரிலையன்ஸ் குரோத் ஃபண்டாக இருந்துச்சு ரிலையன்ஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்டை வந்து இப்போ அவங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க நிப்பான் கம்பெனிக்கு விற்றுட்டாங்க அதனால் இப்போ அதோட பேர் வந்து மாறி நிப்பான் இண்டியா குரோத் ஃபண்டு அப்படின்ட்டு வச்சுருக்காங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஐசிஐசி ப்ரொடென்ஷியல் மல்டி கேப் ஃபண்டுங்கிறது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிப்பான் இண்டியா ஸ்மால் கேப் ஃபண்டுங்கிறது இதில் நான் சொன்ன இந்த பதிமூணு ஃபண்டுலையும் நீங்கள் குறைந்தபட்சமாக மாதம் மாதம் நீங்கள் நூறுரூவாய்க்கு எஸ்ஐபி நீங்கள் தூங்க முடியும் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் முதலீடு செய்கிறவராக இருந்தால் இந்த ஐசிஐசி ப்ரொடென்ஷியல் ஈக்குவிட்டி அண்ட் டெட் ஃபண்டில் நீங்கள் முதலீடு செய்யலாம் அதே நேரத்தில் செலவினம் குறைஞ்ச இண்டெக்ஸ் ஃபண்டில் நீங்கள் முதலீடு செய்யணும்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா மேலே இருக்க இந்த ரெண்டு ஃபண்டை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணலாம் ஐசிசி ப்ரொடென்ஷியல் நிஃப்டி ஃபிஃப்டி இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட்லேயும் நிப்பான் இண்டியா இண்டெக்ஸ் ஃபண்டு நிஃப்டி பிளான்லேயும் நீங்கள் முதலீடு செய்யலாம் மற்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஏஜுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களோட தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களோட முதலீடை நீங்கள் துவங்கலாம் இன்றைக்கி பார்த்த வீடியோவில் நம்ம நூறுரூவாய்க்கு முதலீடு செய்கிறதுக்கு என்னென்ன சிறந்த திட்டங்கள் இருக்குங்கிறத பார்த்தோம் ஒவ்வொரு முதலீடுகளோட வகையை நான் சொல்லியிருந்தேன் ஒவ்வொரு ஃபண்டுகளோட டைப்பையும் நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் இதேமாரி ஒரு நல்ல டாப்பிக்கோட எகெயின் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும